Il Messina formato San Filippo non sbaglia un colpo, battuto il palazzolo e pure in questa partita l'approccio forse non è stato dei migliori, un gol a freddo. No, l'approccio è, è stato buono, fino al, al gol che abbiamo preso, poi ci sono stati quei 5 minuti di sbandamento, però poi c'è stata la reazione da, da grande squadra, in pochi minuti abbiamo fatto tre gol. Hai giocato questa volta con Cocuzza al tuo fianco, al di là degli interpreti, soprattutto in casa riuscite ad esprimere il vostro gioco, cosa è mancato invece qualche volta in trasferta? Sì, questo è un campo grande dove siamo bravi a coprire gli spazi, ad allargarci, ad andare sugli esterni, quello che abbiamo fatto oggi dopo aver subito i gol e poi è arrivata la vittoria che penso sia del tutto, del tutto meritata. È normale... Adesso ci aspetta una trasferta difficile, sappiamo che nelle ultime due non abbiamo giocato bene e dobbiamo sicuramente dare una svolta. Un pizzico di nervosismo, cosa, cosa è accaduto soprattutto al termine del primo tempo? No, ma quello ci sta perché vuoi vincere, loro non, non vogliono perdere, sono cose che, che succedono però che finiscono là. Dopo aver visto all'opera questo palazzolo, ritieni che nella settimana successiva possa impensierire il Cosenza? Noi dobbiamo pensare alla, alla prossima partita, dobbiamo vincere noi, e vincendo noi e rimaniamo primi in classifica e quello che, che dobbiamo fare è dare una svolta specialmente in trasferta. Sono le trasferte in Calabria, a Vibo e poi alla Mezza contro il San Biase i pericoli maggiori per il Messina in questo rush finale? Beh, I pericoli ci sono se non affronti la partita nella giusta maniera come, eh, perché la dobbiamo affrontare come abbiamo fatto, come abbiamo fatto oggi. Eh, Pensiamo a questa trasferta delicata, viviamo partita dopo, dopo partita cercando di, di dare il massimo. Sembra avere un conto aperto con il Palazzola, avevi segnato sia l'andata che al ritorno nello scorso campionato e ti sei ripetuto anche in questa stagione. No, vuol dire che mi porta, mi porta bene, no, a parte questo l'importante era, era vincere, convincere, penso che oltre al risultato abbiamo giocato bene. La classifica marcatori la lascia ad altri, come hai già detto. L'ho detto in settimana tutto quello che, che penso e lo, e lo ribadisco. Beh, interessa solamente il, il Messina. Cosa può migliorare ancora questa squadra per le ultime nove giornate? La continuità, la continuità nelle prestazioni. Eh, come ho detto prima, fuori casa dobbiamo eh, non sbagliare l'approccio domenica e, e giocare da, da capolista anche fuori.